দর্শক কেমন আছেন সবাই বিডি টেকনিক্যাল মাস্টারের পক্ষ থেকে আমি ইমরান আবার একবার আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আপনাদের মধ্যে হাজির হয়েছি সেটি হচ্ছে আপনারা এনআইডি কার্ডের ভোটার এরিয়া অর্থাৎ বর্তমান ঠিকানা কিভাবে চেঞ্জ করবেন অনেকে চাকরি কিংবা বিভিন্ন কারণে শহরে থাকার কারণে শহরে ভোটার হয়েছিলেন এখন গ্রামে ফিরে গেছেন কিভাবে আপনারা ভোটার এরিয়া গ্রামে ফেরত নেবেন কিংবা গ্রাম থেকে ভোটার কার্ড এনআইডি কার্ড করেছিলেন কিন্তু বর্তমানে শহরে আপনি স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন কিভাবে আপনারা গ্রাম থেকে ভোটার এরিয়াটা চেঞ্জ করে শহরে আনবেন অর্থাৎ বর্তমান ঠিকানায় আনবেন সেটাই আজকে দেখাবো তো চলুন শুরু করা যাক আজকের ভিডিও তার আগে আরেকটি কথা অবশ্যই জানিয়ে নিচ্ছি যারা আমার চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করে নি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন বন্ধুরা ইন্টার করে আবার একবার স্বাগত জানাচ্ছি ভোটার এরিয়া পরিবর্তন প্রসঙ্গে বন্ধুরা ভোটার এরিয়া পরিবর্তন করতে হলে আপনাকে এই যে ফর্মটি দেখতে পাচ্ছেন ফর্ম নম্বর তেরো এটা অবশ্যই আপনাকে সংরক্ষণ করতে হবে আপনি আমার ডেসক্রিপশনে দেওয়ার লিঙ্ক থেকে সরাসরি ডাউনলোড করতে পারেন কিংবা আপনি সরাসরি নির্বাচন কমিশ অফিসে গিয়ে সেখান থেকে সংরক্ষণ করে নিতে পারেন এ ফর্মটি সংরক্ষণ করার পরে আপনি যে কাজটি করবেন সেটি হচ্ছে আপনি যে জেলাতে বর্তমানে অবস্থান করছেন অর্থাৎ যেখানে আপনি পরিবর্তন করতে চাচ্ছেন সেখানে নির্বাচন কমিশন অফিসে সরাসরি আবেদন করতে পারেন কিংবা আপনি এখন যেখানে আছেন বর্তমান ঠিকানা যে ভোটার এরিয়াটা আছে সেই ভোটার এরিয়াতেও আপনি আবেদন করতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনাকে এই ফর্মটি সম্পূর্ণ সঠিকভাবে পূরণ করতে হবে আপনাদের যাতে ভুল না হয় সেজন্য যেটা বলে দিচ্ছি সেটি হচ্ছে আপনি এখানে আবেদনকারীর নাম লিখবেন আপনার পরিচয়পত্র নাম্বার লিখবেন জাতীয় পরিচয়পত্রের ছায়ালেপি সংযুক্ত করতে হবে অর্থাৎ আপনার এই ফর্মের সাথে অবশ্যই জাতীয় পরিচয়পত্র যে কার্ডটি আছে সেটির একটি ফটোকপি সংযুক্ত করতে হবে তারপরে জন্ম তারিখ লিখ জন্ম তারিখ লেখার পরে যে কাজটি করতে হবে বর্তমান তালিকাভুক্ত বর্তমানে আপনার এনআইডির পিছনে যে ঠিকানাটি রয়েছে সেই ঠিকানা লিখবেন ঠিকানা লেখার আগে এখানে ভোটার নাম্বার অবশ্যই আপনাকে ভোটার নাম্বারটি জানতে হবে যে আপনার এই এনআইডি কার্ডের বিপরীতে ভোটার নাম্বার কি আছে এবং ভোটার এলাকার নাম ভোটার এলাকার নাম্বার এগুলো আপনার সংযুক্ত করতে হবে আপনি যদি এগুলো না জেনে থাকেন তাহলে নির্বাচন কমিশন যে আপনার জেলায় আঞ্চলিক যে কমিশন অফিস রয়েছে সেখান থেকে সরাসরি জানতে পারেন আর যদি ভোট দিয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আপনার ভোটার নাম্বার এবং ভোটার এলাকা নাম্বার জানা থাকার কথা কারণ এই নাম্বার দিয়ে আপনি ভোট দিয়েছিলেন তারপর যেটা করতে হবে সেটি হচ্ছে যে এলাকায় হস্তান্তর হইতে ইচ্ছুক অর্থাৎ আপনি বর্তমানে এখন যে এলাকায় হস্তান্তর হতে চাচ্ছেন অর্থাৎ ভোটার এরিয়া চেঞ্জ করতে চাচ্ছেন যে এলাকার মধ্যে সেখানে জেলা লিখবেন প্রথমে তারপরে উপজেলা এখানে দেখতে পাচ্ছেন সম্পূর্ণরূপে সুন্দর মতো দেওয়া আছে ভোটার এলাকার নাম ভোটার এলাকার নাম্বার এটা আপনার আগে থেকে জেনে নিতে হবে নির্বাচন কমিশন অফিস থেকে কিংবা ওখানে স্থায়ী বাসিন্দা যারা আছে তাদের কাছ থেকে জেনে নিতে হবে তারপর হচ্ছে গ্রাম বাসা অবলিক হোল্ডিং নাম্বার টেলিফোন নাম্বার ডাকঘর পোস্ট কোড প্রত্যেকটা জেলারই প্রত্যেকটা থানায় যে পোস্টগুলো আছে পোস্ট কোড থাকে পোস্ট কোডটা লিখবেন এখানে এখন এই ফর্মটা সম্পূর্ণ ফিল করার পরে পাঁচ নম্বর পর্যন্ত ফিল করার পরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন ছয় নম্বরে ক্রমিক নং বর্ণিত ঠিকানা যে সময় হয়তো অবস্থান করিতেছেন এখানে সময়কালটা লিখবেন সময়কালটা লেখার পরে যে কাজটি সেটি হচ্ছে আসল হস্তান্তরের কারণ হস্তান্তরের কারণ হিসেবে আমরা সাধারণত অনেক সময় গ্রাম থেকে ভোটার আইডি কার্ড করেছিলাম এখন শহরে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করছি কিংবা শহরে থাকাকালীন সময়ে এনআইডি কার্ড করেছিলাম এখন গ্রামে গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করছি সেজন্য আমরা ভোটার এরিয়া পরিবর্তন করব সেজন্য অনেক সময় দেখা গেছে আমরা এই বর্তমান ঠিকানায় থেকে স্থায়ী ঠিকানায় চলে যাওয়ার পরে আমাদের ভোটটা কিন্তু বর্তমান ঠিকানায় এসে দিতে হয় যার কারণে আমাদের অনেক সময় সমস্যা হয় তো আমরা এই সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য মূলত এনআইডি কার্ডের ভোটার এরিয়া পরিবর্তন করে থাকি তো এখানে যে সাত নম্বরের যে অপশনটি দেখতে পাচ্ছেন হস্তান্তরের কারণ হস্তান্তরের কারণ হিসেবে আপনি লিখবেন পাঁচ নম্বর ক্রমিকে বর্ণিত ঠিকানায় স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য অর্থাৎ আপনি যে ঠিকানাটা বর্তমানে চেঞ্জ করতে চাচ্ছেন অর্থাৎ চেঞ্জ করে যে এরিয়ায় আসতে চাচ্ছেন সেই এরিয়াতে আপনি স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন সেই কারণটি এখানে দেখাবেন এটাই ছিল আজকের ফর্ম ফর্ম পূরণ করার পরে আপনাকে যে কাজটি করতে হবে সেটি হচ্ছে এই যে আর একটা নমুনা আপনার কি কি দিতে হবে সেটি এখানে লিখে দিয়েছে আপনি ইউনিয়ন পরিষদ কিংবা চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রত্যয়নপত্র নিতে হবে যে আপনি এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন যদি চেয়ারম্যান কর্তৃক না পারেন তাহলে ওই যে প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা অর্থাৎ গৃহীত করবেন সতৃত করার পরে ইউটিলিটি বিল যদি থাকে দিবেন না থাকলে নাই তারপরে বাড়ি ভাড়া রসিদ এগুলো থাক এগুলো দিতে হবে আপনার যে আপনি বর্তমানে এখন স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন বাড়ি ভাড়ার রসিদ
অন্যান্য যাই থাকুক না কেন আপনার যেখানে আপনি স্থায়ী বসবাস করছেন সেই প্রমাণটা দিতে হবে তারপর এখানে আবেদনকারী স্বাক্ষর স্বাক্ষরটি দেওয়ার পরে আপনার এখানে একজন অবশ্যই শনাক্ত করতে হবে অর্থাৎ ওইখানে স্থায়ী বসবাস করে এরকম একজন লোকের শনাক্তকারী দিতে হবে তার এখানে স্বাক্ষর নাম এবং তার স্থায়ী যে তার যে জাতীয় পরিচয়পত্র আছে তার নাম্বার এবং তার ঠিকানা এরপরে আপনার আর কোনো কাজ নেই বাকি যে কাজগুলো আছে এগুলো আপনার নির্বাচন কমিশনের অফিসাররাই করবে এই ছিল আজকের মতো এই ছিল আজকের ভিডিও যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন আর সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকুন আল্লাহ হাফেজ